programa que se viene desarrollando desde el año 2016, aunque eh, tiene algunas, eh, algunas modificaciones o cambios eh, en, en la forma de gestión, pero que en ningún caso afecta a, eh, a los ayuntamientos que van a ser beneficiarios en iguales condiciones que en otros programas. Si hay algo eh, que hemos sacado como conclusión de esa escucha activa eh, que hemos venido desarrollando a través de las encuestas que se realizan desde Diputación con los distintos ayuntamientos, es conocer a ciencia cierta cuáles las necesidades, cuáles son los intereses y cuáles son verdaderamente eh, la realidad y, por lo tanto, las prioridades de todos y cada uno de nuestros ayuntamientos. Yo quiero destacar esto porque ha sido muy importante desde que se pusieron en marcha este tipo de encuestas para conocer eh, cuáles son la, los intereses de nuestros ayuntamientos, somos más eficaces, somos, eh, digamos, más próximos a sus eh, necesidades y prioridades. Y hay un plan eh, que destaca siempre en ese orden de prioridades de los ayuntamientos. Uno, como no puede ser de otra forma, es el cohesiona, y otro, y casi que a la par, es el Fondo de Anticipos Reintegrables. Un fondo que, como saben, pusimos en marcha, como decía anteriormente, en el año 2016, ...y que se puso eh, como consecuencia de que la Rexal nos impedía eh, gastar una parte de nuestros remanentes... ...que al mismo tiempo eran, eh, digamos, euros apalancados en los bancos. Y este plan, el plan de anticipos reintegrables, va a tener dos vertientes, dos líneas... una de 4 millones de euros que se financia con eh, recursos propios de LOAR y por eso la presencia del diputado de LOAR, eh, que parte de los remanentes propios del organismo y que eh, lo que pretende es ni más ni menos abordar eh, operaciones de tesorerías que necesitaran realizar los ayuntamientos. Y por otra parte, el eh, 12 millones restantes, porque hemos decidido que sea un plan de 16 millones, lo abordamos con algo que es novedoso también y que cumple claramente con el objetivo de seguir manteniendo el plan, que no es otro que eh, llegar a un acuerdo después de un proceso de licitación con una entidad financiera donde la Diputación de Badajoz se compromete a pagar los intereses de esa de ese préstamo para que los ayuntamientos tengan interés cero y cada ayuntamiento que decida presentarse lo hará directamente esa operación con la entidad financiera eh, seleccionada.